ವಿರಾಮದ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ವಸುಹು ವಸುಮನಾಹ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹಲವು ಮುಖಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಂದೇ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಸುಮನಾಹ ಅಂತ ಕರೆದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿದುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಿದುಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆರಳು ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ಇದು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಸು ಮನಾಹದ ಮನಸ್ಸೇ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅದು ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಗಂಡನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವದ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಮಡಗಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಬಹುದು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಇರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಬದುಕುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅರಿವಿನ ಆನಂದದಿಂದ ಅರಿವು ಆನಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೇನು ಉಪಯೋಗ ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಆನಂದವೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಸತ್ಯ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲದೇದು ನಾವು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಸತ್ವ ನಾವು ಬೈತೇವೆ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಅಸತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಸತ್ವ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಟ್ಟವ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಇವೆ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಕೆಲವರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಕೆಲವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕೆಲವರು ಕಾಲಿಗೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಹಾಂ ಹೌದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ 
ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ನಿಜವಾದಂಥ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದರು ಅದನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಏನು ರೀ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗಂಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಯರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಬಾಂಡ್ ನೋಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡೋದರು ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ರು ಈ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡವರು ಈ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಸಾವುಕಾರರನ್ನು ಅವ್ರು ಏನೋ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹಸರೇ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಹೋದಾಗ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು ಚೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಒಂದು ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತರು ಪಾಪ ಹೋಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಆರಾಮಾಯಿತು ಅರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಿತು ಆರಾಮಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಕ್ತಾಯಿತು ಸಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಏನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ದೇವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ದೇವರು ಏನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣವ ಒಬ್ಬ ಕೀಳು ಒಬ್ಬ ಮೇಲು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಕನಿಷ್ಠ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದರು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವನ ಆತ್ಮ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆ ಅವತಾರ ದೊಡ್ಡದು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ದೊಡ್ಡದು ರಾಮ ಅವತಾರ ಸಣ್ಣದು ಹೀಗೇನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡವನೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡವನೇ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಅಲ್ಪರೇ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವನಾಗೋಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣವ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸಮಾತ್ಮ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಬ್ದದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಾಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು 